Hello everyone, welcome to my channel Malaysia Stay Vlogs. Um, I am going to cut a basic blouse and stitch it. I am going to cut a paper pattern and post three videos. I am going to post three videos in the description of videos. Plus, I am going to post all the tailoring videos in the tailoring videos. I am going to post all the links in the description of the video. Please check it out. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ண அந்த பேப்பர் பேட்டர்னை வச்சு எப்படி எப்படி கிளாத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு வரும் ஸோ இப்போ ப்ளவுஸ் தேக்கன உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த கிளாத் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம நார்மலாக ப்ளவுஸ்க்காக எடுக்கிற டூ பை டூ மெட்டீரியல் ரன்னிங் மெட்டீரியல் இது இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு திக்னஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அந்த பிளாக் கலரும் பாருங்கள் நல்ல ஒரு பிளாக்காக இருக்குது சில பிளாக்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இது வந்துட்டு பர் மீட்டர் ஒன் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கும்பொழுது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு பிளாக்கும் கிடைக்கிது அந்த அகலும் அகலமும் பாருங்கள் நல்ல அகலமாக இருக்கும் வித்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம வாங்கும் பொழுதே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரைட் சைடில் தான் நம்மளுக்கு மடித்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை நான் நீங்கள் வந்துட்டு ராங் சைடில் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி செல்வேஜ் டு செல்வேஜ் மீட் ஆகிற மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கரை பகுதியும் அப்படியே ஒன்றை மடித்து போட்டுற வேண்டாம் இந்த மாதிரி நம்ம பேக் சைடுக்கு எவ்வளோ அகலம் வேணுமோ அது அளவுக்கு மட்டும் அளந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம மடிச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன கையாக வச்சு போடும் பொழுது தான் இப்போ வந்து நார்மலான ஸ்லீவ் ஹைட்டு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் செவன் இன்ச்சஸ் எயிட் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் போடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் இருக்கிற இந்த சைடில் இருக்க கிளாத்தே வந்து ஸ்லீவ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு போதுமானது இதே வந்துட்டு ஆஃப் ஸ்லீவ் இல்லைன்னா த்ரீ ஃபோர்த்து ஃபுல் ஸ்லீவ்லாம் வைக்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த லென்த் வந்துட்டு பற்றாது அதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் வாங்கும் பொழுதே வாங்கிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக் சைடு எவ்வளோ அகலம் இருக்கோ அதை விட வந்து ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச்சு சைடில் விட போகிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக அலவன்ஸ் இல்லையா ஸோ வந்து ஒன்றே கால் ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க மாதிரி பார்த்து ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி மடித்து போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இது மாதிரி தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து சாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு எங்கெங்கே எது எதை கட் பண்ண போகிறோங்கிறத காட்டுறேன் கீழே பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே பேக் பார்ட் நம்ம கட் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ளவுஸுடைய ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து வச்சு கட் பண்ணிப்போம் அந்த சைடில் வந்துட்டு ஸ்லீவை வச்சு கட் பண்ணிப்போம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ப்ளவு அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா பட்டி வச்சு நம்ம கட் பண்ணிப்போம் இப்போது இந்த மாதிரி சைடில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா கிளாத்து அதிலலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹூக் பீஸு ஹூக்குக்காக நம்ம க கிளாத் கொடுத்து திருப்போம் இல்லையா அதுக்கான கிளாத்து அதுக்கப்புறம் கழுதுக்கு வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற அந்த பயாஸ் பீஸ் எல்லாமே இதில் வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்துட்டு ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச்சஸ் ஒன்றரை இன்ச்சஸ்க்கு நீங்கள் அலவன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் கிளாத்தை மடித்து தைச்சிக்கிறதுக்கு அது மாதிரி கொடுத்து லைன் போட்டுட்டு கரெக்டாக அந்த லைனுக்கு மேலே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பேக் பார்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பேட்டர்னை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷோல்டர் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளது எவ்வளோ இன்ச்சு அஞ்சே கால் இன்ச்சஸ் இல்லையா அதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் நம்மளுடைய ஷோல்டர் வந்துட்டு ரெண்டரை இன்ச்சு அதை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் அது மேலே வச்சு பின் போட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு பின்ஸ் போட்டிருக்கேன் நகராமல் இருக்கிறதுக்கு பேப்பர் மேலே போட்டுட்டு போட்டுட்டு இப்போ வந்து சைடில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அலவன்ஸ் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கோம் ஒன்றே கால் இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம சைடில் அலவன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதை வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கேல் வச்சு லைன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க
லைன் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ட்ரேஸ் அவுட் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம பேப்பர் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே ஒரு ட்ரேஸ் அவுட் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்ததுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஃபுல்லாக சுற்றி கால் இன்ச்சஸ் தள்ளி மார்க்கிங்ஸ் கொடுத்துக்க போகிறோம் அந்த ஆமோல் சைடு அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் நெக் லைன் எல்லாமே வந்து ஒரு கால் இன்ச்சஸ் தள்ளி வரைஞ்சிக்க போகிறோம் இது எல்லாமே ஸ்டிச்சஸ்க்கான அலுவன்ஸ் ஸோ அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் கூடவே நீங்கள் வந்து அந்த டாட் இருக்க பாருங்கள் அதே வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ட்ரேசிங் வீல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ட்ரேசிங் வீலால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த டாட்டை வந்துட்டு வரைஞ்சிக்கிறேன் கேமராவில் விசிபிளாக இல்லை பட் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அதை வச்சு அந்த அச்சு வச்சு அப்படி நம்ம டாட்ஸ்லாம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபுல்லாக என்னென்ன அலவன்சஸ்லாம் விடணுமோ அதெல்லாம் விட்டு மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செஞ்சோன்றதை உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறோம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கான அலவன்ஸ் விட்டு ஸ்கேலால் நம்ம இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கிட்டோம் போட்டதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி பேக் பார்ட் இருக்க பாருங்கள் அந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அவுட்லைன் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சஸ் தள்ளி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சைடில் மட்டும் ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ்க்கு மார்க்கிங் கொடுத்துட்டு இந்த டாட்டை ட்ரேசிங் வில் மூலியமா நம்ம வந்து ட்ரேஸ் அவுட் எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் பேக் பாட்டை இந்த இடத்துல கீழே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அங்கே ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்துட்டு எக்ஸாக்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா கரெக்டான பாடி மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு பேக் சைடு வந்துட்டு ரோப் வைக்க போகிறேன் அதாவது நாட் வைக்க போகிறேன் ஸோ அப்படி வைக்கிறதா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூ இன்ச்சஸ் தள்ளி மார்க்கிங் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அங்கே ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஏன்னா நம்ம நெக்லைன் ஃபினிஷ் பண்ணும்பொழுது இந்த நாட்டை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் நெக்லைன் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வச்சோன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஃபினிஷிங் ஸோ இந்த மாதிரி நாட்ச் போட்டோன்னா நம்ம ஞாபகமாக அந்த நாட் அட்டாச் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ண போகிறோம் இது வந்துட்டு பேக் பார்ட் கட் பண்ணும் பாருங்க அதுக்கு மேலே இருக்க கிளாத்தில் நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம பேக் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அகலம் கம்மியாக இருக்கும் பட் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துட்டு கொஞ்சம் அகலம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது பேப்பர் பேட்டர்ன் வச்சுருக்கிறது எவ்வளோ அகலம் இருக்கோ அதை விட ஒரு டூ இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு நம்ம கிளாத்தை மடிச்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அளந்து மடித்து வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் கட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அதுக்கும் கீழே வந்து லேயர் கிளாத் இருக்குது இல்லையா அங்கே வையும் கட்டிங்ஸ் வந்து எங்கேயாவது முடிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அங் கரெக்டாக எங்கே வந்து நம்மளுக்கு சமமாக கிளாத் எந்த கட்டிங்ஸும் இல்லாமல் இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் சைட் பேட்டர்னை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மறக்காமல் நம்மளுடைய கிளாத் மேலே கீழே செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து பேப்பர் பேட்டர்னை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி கால் இன்ச்சஸ்க்கு மேலே வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சைட்லேயும் கால் இன்ச்சஸ் நம்ம விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர் பேட்டர்ல எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹூக் பீஸும் கொக்கி பீஸ் ஹை பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து அந்த கால் இன்ச்சஸ் போயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்படி அலவன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கு பிறகு கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க பேப்பரை இப்போ அதே மாதிரி நம்ம பேக் பார்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஷோல்டரை மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சே கால் இன்ச்சஸ் தான் பட் வந்து சைடில் அலுவன்ஸ் கால் இன்ச்சஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு நான் ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதில் இருந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பின் கரெக்டாக அந்த லைனுக்கு மேலே வச்சு பேப்பரை வந்து பின் பண்ணிக்கிறோம் பின் பண்ணதுக்கு பிறகு எக்ஸாக்டாக அந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் என்ன இருக்கோ அந்த அளவெல்லாம் நம்ம வரைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து என்னென்ன அலவன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண சொல்லி நம்ம பேட்டர்னில் எழுதியிருக்கோமோ அதை வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா
நம்ம வந்து யூஸ்வலாக கொடுக்குற அந்த காலேஜஸ் அலவன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு காலேஜஸ் தள்ளி பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ட்ரேசிங் வீல் மூலிமா நான் வந்து பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அச்சு தெரியுதோ அதை அப்படியே வந்துட்டு நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஆமோலில் வர டாட் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அதனால் அதுக்கு வந்துட்டு வரைய வேணாம் கரெக்டாக எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுன்ற அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஃபுல்லாக வரைஞ்சிட்டோம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எழுதியிருக்க அந்த அலவன்சஸ் எல்லாம் கிளாத்தில் கொடுத்துட்டோமா அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட் பார்ட் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் நாச்சஸ் போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இதை வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த எக்ஸாக்ட் லைனில் வந்துட்டு ஒரு நாச் போட்டுக்கிறோம் மேலே கீழே ரெண்டு இடத்துலையும் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் டாட் பிடிக்க போகிறோமோ அந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு நாச்சஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த ட்ரேசிங் வீல் மூலிமா அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு வாட்டி ட்ரேஸ் அவுட் எடுக்கிறேன் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு ஒரு லேயர் ஆஃப் கிளாத் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு நம்ம திரும்ப வரைஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் டாக்கு உங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப வரையணும்னு கூட இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாகவே தெரிஞ்சிடும் எங்கெங்கே ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த புள்ளி மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த அளவுக்கு ட்ராஃப்ட் பண்ணணுன்றது கூட இல்லை ஸோ பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக வரைஞ்சிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட் சைடு நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது ஸ்லீவ் பாட்டை கட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து சைடில் இருக்க ஒருத்த நம்ம ஃப்ரெண்ட் அண்ட் பேக் கட் பண்ணது போக சைடில் இருக்கிற கிளாத் இது தான் இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு பிக்சரில் காமிச்சிருக்க மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு லேயர் ஆஃப் கிளாத்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்காக அலவன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்ததுக்கு பிறகு இந்த ஸ்லீவ் பேப்பர் பேட்டர்னை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் பே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே ஒரு வாட்டி ட்ரேஸ் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சைடில் வந்துட்டு ஒன்றே கால் இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம கிளாத் விடணும் இல்லையா அது இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ச்சஸ் தான் வருது நம்மளுக்கு ஒன்றே கால் இன்ச்சஸில் நம்ம யூஸ்வலாக சைடில் கிளாத் கொடுக்குறோம் பட் அது இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் கிளாத் எக்ஸ்ட்ராவாக அது எப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது காட்டுறேன் இப்போ நம்ம எப்படி கட் பண்ண போகிறோன்றது மட்டும் கற்றுக்கலாம் நான் எக்ஸாக்டாக வந்து ஸ்லீவ் பேட்டர்னை வரைஞ்சிட்டேன் அலவன்ஸ் விட்டு மேலே கால் இன்ச்சஸ்க்கு ட்ரா பண்ணிவிட்டு சைடில் வந்துட்டு ஒ ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ்க்கு அலவன்ஸ் விட்டு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் கீழே வந்துட்டு கட் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணிக்கோங்க மடித்து தைக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து சைடில் மட்டும் கட் பண்ணாமல் மேலே மட்டும் அந்த கேர்வ் மட்டும் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் சைடில் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாத் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு சைடில் கட் பண்ணாதீங்க ஷேப்பு அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆமோல் கட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு அப்படிங்கிறதுக்காக எஃப்ன்ட்டு ரெண்டு சைடு மேலே இருக்கிற கிளாத்து கீழே இருக்கிற கிளாத்து ரெண்டுத்துலேயும் மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ பேப்பரை வந்துட்டு திரும்ப வச்சு அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை மட்டும் ட்ரேஸ் அவுட் எடுத்துக்கிறோம் பேப்பரை வைக்கும் பொழுது காலேஜஸ் விட்டு வைக்காதீங்க கரெக்டாக அந்த எண்டிங் அந்த கேர்வோட எண்டிங்கில் வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆழம் கட் பண்ணியாச்சு 
ஸோ நம்ம ஸ்லீவ் பேண்ட் அண்ட் ரெடி இந்த ஸ்லீவ் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது தான் ஃபுல் ஃபினிஷ் ஆகும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பட்டி இப்படி கட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் பட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மாதிரி கிளாத் இருக்கும் அந்த கிளாத்தில் வந்துட்டு கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்காக அலவன்ஸ் விட்டு ஸ்கேலில் கூட போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கு பிறகு ஒரு கால் இன்ச்சஸ் தள்ளி நம்ம இந்த பட்டியோட பேப்பர் பேட்டர்னை ப்ளேஸ் ப பண் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸாக்டாக பட்டியோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம் பண்ணதுக்கு பிறகு நம்ம அந்த பேப்பர் பேட்டர்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் கால் இன்ச்சஸ் தள்ளி அலுவன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்து மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க சைடில் மட்டும் ஒன்றே கால் இன்ச்சஸ்க்கு மார்க்கிங் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நாலு பீஸ் தேவைப்படும் பட்டி ஒரு சைடுக்கு ரெண்டு பீஸ் கொடுக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் பிறகு திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டலாக இந்த மாதிரி ஃபோர் பீசஸ் தேவைப்படும் நம்ம இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு பேப்பர் பேட்டர்ன் வச்சு எல்லா அலவன்ஸும் கொடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து நம்ம கட் பண்ண போகிற மூணு பட்டியும் இப்போ நம்ம கிளாத்தில் கட் பண்ணியிருக்க இந்த பீஸ் வச்சு பேலன்ஸ் இருக்க த்ரீ பே பட்டியும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு இந்த ப்ளவுஸோட வச்சு பட்டியோட அந்த அகலம் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அலவன்சஸ்லாம் கொடுத்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா திரும்ப திரும்ப பேப்பர் பேட்டர்ன் வச்சு நம்ம வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு மார்க் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் கிளா அதே பட்டி கிளாத்தை வச்சு பேலன்ஸ் இருக்க மூணு பட்டியும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு மறக்காமல் நாச்சஸ் போட்டுக்கோங்க வந்துட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொக்கி பீஸ் அண்ட் ஹை பீஸ் இது ரெண்டு சைடும் கொடுத்து திருப்ப வேண்டிய கிளாத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் டூ டூ இன்ச்சஸ் ஒன்று இன்னொன்று வந்துட்டு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸில் ரெடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணது போக பேலன்ஸ் இருக்க பீஸ் இது இதில் வந்துட்டு நான் நெக்குக்கு கொடுக்கறதுக்காக பயாஸ் பீஸ் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்துட்டு ஒன் இன்ச்சஸில் கட் பண்ணுறேன் நம்ம நார்மலாக நெக் லைன் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஒன் இன்ச்சஸில் இருக்க பயாஸ் பீஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பைப்பிங் மாதிரி கொடுக்க போகிறீங்க நெக் லைன் அப்படின்னாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் வந்து சேவ் போகிறீங்கனாலோ கண்டிப்பாக அதுக்கு மே வேறு மெஷர்மெண்ட்டில் தான் பயாஸ் பீஸ் கட் பண்ணணும் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வேறு டுட்டோரியல்ஸில் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த நார்மல் நெக் லைனுக்கு ஒன் இன்ச்சஸில் பயாஸ் பீஸ் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு இனிமேல் இந்த ப்ளவுஸ் எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வரப்போகிற வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்ப